ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തും അതുപോലെ തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ വിവാദങ്ങളും വലിയ സംസാരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വരെ ഇന്ത്യ മരുന്ന് കയറ്റുമതി നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പാഠം പഠിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഭീഷണിയൊക്കെ പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഇതിനിടയിൽ തന്നെ വരികയുണ്ടായി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മരുന്ന് ഇത് കൊറോണയുടെ ഒരു വാക്സിനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കൊറോണക്ക് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ മരുന്നിൻ്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമുണ്ടായ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മലമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട മരുന്നാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ മെഡിസിൻ ഈ മെഡിസിന് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെഡിസിന് വലിയ ഡിമാൻഡുകൾ ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിലും ചില പഠനങ്ങൾ അത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇത് മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ചൈനയിലെ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും പഠനം നടന്നു വരികയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ കയറ്റുമതി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വ്യാപനം സാമൂഹിക വ്യാപനമൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും മെഡിസിൻ എത്തിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ അത് മറ്റാർക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു മരുന്നായി ഇതിനെ കാണപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ പുറത്തേക്കുള്ള കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശരി എന്നാൽ അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമായി വന്നു എന്നുള്ളതും അതിന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അയൽപ്പക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കടം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു ശരീരഭാഷയുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു അപേക്ഷയുടെ രൂപമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് എന്നാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചോദിക്കുന്നത് പക്ക ഗുണ്ടായുസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗുണ്ടായുസമാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വെല്ലുവിളി ശബ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗുണ്ടായുസമെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിനോട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരി പക്ഷേ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം മറ്റൊരു ബന്ധമാണ് നരേന്ദ്രമോദി കെട്ടിപ്പൊക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബന്ധമായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വലിയ സ്വീകരണങ്ങൾ നടത്തുക അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ കോടികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ മതിലുകൾ തീർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുക ഈ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സമയവും പ്രതാപവും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് എന്തിനേറെ പറയണം ഗാന്ധിജിയുടെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഗാന്ധിജിയെ സ്മരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപിൻ്റെ എഴുത്തുകളും ഏറെ വിവാദമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള വലിയ ഐക്യം ഒരു മരുന്നിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഫോൺ കോളിൽ ചോദിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മരുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലോ എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തെറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ദൃഢമായ ബന്ധം എത്രമാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ദൃഢമായ ബന്ധമില്ല എന്നും നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ ട്രംപുമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഒരു വലിയ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ബന്ധമാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തമായി നിൽക്കുന്ന മരുന്നാണോ മറ്റുള്ള മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു മരുന്നാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പെറുവിലെ സ്പാനിഷ് വൈസ്രോയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു മലമ്പനി വരികയുണ്ടായി അന്ന് അവിടെയുള്ള നാട്ടുവൈദ്യൻ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തൊലിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു വൈസ്രോയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകുകയും അതിൽ നിന്ന് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന
അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സംസാരം കേട്ടാൽ തോന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു മരുന്നാണ് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു മരുന്നായിരുന്നു ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലംബനിക്കാണ് ആ ഒരു മെഡിസിൻ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തിനേറെ പറയണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്ക അതിന് കയറ്റുമതിക്ക് അവർ സമ്മതം കൊടുക്കുകയും അമേരിക്കയിൽ വരെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നടന്നു വരുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ആ മെഡിസിനാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കരുതൽ നിക്ഷേപമായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒരു വെല്ലുവിളി സ്വരത്തിൽ ഒരു സംസാരം നടത്തുകയും ഈ മെഡിസിൻ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും കൊറോണ ബാധിത പ്രദേശമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് ആ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവർക്ക് നൽകേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം മാനുഷികമായ പരിഗണന അമേരിക്ക മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് അത്തരത്തിലുള്ള മാനുഷിക പരിഗണന കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല മനുഷ്യ ജീവന് പുല്ലുവില നൽകുന്ന അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആയുധത്തിനും അവരുടെ സാമ്പത്തികത്തിനും അവരുടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ അവർ ചുട്ടുകൊന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യജീവന് വലിയ വില നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തയക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ മരുന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലും ഒരു മാടമ്പിത്തരം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വെച്ചു പുലർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയ ചർച്ച ഈ ഒരു മരുന്നുമായിട്ട് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ ചർച്ച വലിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ സജീവമായി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ യുക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യയുടെ മുൻ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായ എം കെ നാരായണൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പാലക്കാട്ടുകാരനായ ഒരാൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന ദ എക്കണോമിക് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു മാധ്യമം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ പതിനേഴിന് പതിനെട്ടാം തീയതി ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ പോവുകയാണ് ആണവ കരാറിലാണ് ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ആണവ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ജോർജ് ബുഷ് ആറു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ആണവ റിയാക്ടറുകൾ ഇന്ത്യക്ക് അനുവദിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അത് രണ്ടിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ആ ഒരു ആണവ കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് പറയുകയും അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോട് അറിയിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ തുടർന്ന് ഈ നേരം പുലരുന്ന സമയത്ത് ആ കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി അടക്കം മൻമോഹൻ സിംഗിനെ കാണാൻ വന്നിട്ട് സൗകര്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞയക്കുകയും പിന്നീട് നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ ആ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച അമേരിക്ക പതിനെട്ടാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രനാണ് രാജ്യത്ത് സോവറിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരമാധികാരമുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഇവിടെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ രാജ്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മൂല്യമുണ്ട് ഈ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു പരമാധികാര രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് രാജ്യത്തിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് ാണ് ഈ മരുന്ന് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മരുന്ന് മലമ്പനിക്കുള്ള മരുന്ന് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി കെട്ടിപ്പോക്കുന്ന അനാവശ്യ വലിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി തകർന്നു പോകുന്ന ഇടത്തേക്ക് കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ട്രംപ് അളന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു മെഡിസിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാതെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ആശയവിനിമയവും നടക്കാതെ